আসামি অমর রায় আপনি কি খুনি ভানুকে কি আপনি খুন করেছেন আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবেন কি হলো আপনি চুপ করে আছেন কেন কিছু বলুন আসামি অমর রায় আদালত আপনার কাছে জানতে চাইছে আপনি খুন করেছেন কি না কি হলো চুপ করে আছেন কেন আপনাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি বলুন আপনি কি খুনি আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনি কিন্তু মিছি মিছি আদালতের সময় নষ্ট করছেন আসামি অমর রায় আপনার বিরুদ্ধে যে খুনের অভিযোগ তাকে আপনি অস্বীকার করছেন অমরবাবু আদালতকে অবমাননা করবেন না আমার প্রশ্নের আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দিন দাদা ভাই দাদা ভাই হুম দাদা ভাই দাদা ভাই এখন একবার বাড়ি চলো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো দাদা ভাই কি হয়েছে দাদা ওই তো আমার আসছি दलिल पत्र बना सब तैरिने সইটা করে দিলেই হবে আহা টাকাটা তোমার লাগবেই মার অপারেশনটা করাতে হবে না ধরো পবনবাবু দেখো কোনো রকম দ্বিধা করো না আমার গর্ভধারিণী মা জগদ্ধাত্রী মা না ধরো কিন্তু আমার আগে তুমি ভেতরে চলো এসো 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 डाक्तुरेशन करते ही तो सब दिखे तैरी छा बाबू क्योंकि माई तो মা খরচের কথা ভাবছেন বুঝলে ওর চিকিৎসার টাকার জন্যে তোমরা বাপের ভিটে বিক্রি করে দেবে এই আন্দাজেই উনি ওই রকম গো ধরেছেন কাকাবাবু মাকে কিছু জানানোর দরকার নেই আপনি বরং পবন পালকে বলুন ও তো দেখছি দলিল তৈরি করে নিয়ে এসছে আমি জমি বিক্রির টাকা দিয়ে মায়ের অপারেশন করাব অমর আমারও খুব খারাপ লাগছে কারণ তো আমারও লাগে কাকাবাবু আসলে এত বছর ধরে বাপের ভিটেটাকে মা বুকে করে আগলে রেখেছেন কিছু বললেই বলেন ভিটে বাঁচলে তবে না বাপ চোদ্দ পুরুষের মান বাঁচবে আবার বলে তোর এই ভিটেটাতে এমন কিছু একটা কর যাতে এই সংসারে মঙ্গল হয় কিন্তু মা যদি না থাকে তাহলে কিসে সংসারে মঙ্গল হবে বলুন তো দাদা ভাই দাদা ভাই মা ডাকছে মা ठीक सारी तुलब मा तुम कि दादा भाई सब व्यवस्था कर फेले तु 
बाबार मत तोरा तीन जन मिले मिसे थी फुटे गल हाँ बस मोकाटा साला भंडुल साल अपारेशन हलो ना उधर टाक लागे ना जमी टा सस्ताय पाचिल से ठीक है एक बार जो बेपारूते तक चलो बस चलो एक ही रक्त चिरदिन जुगे जुगे देखुक सवार जुगे जुगे देखुक सवार भाईर पशे दादा भाई बुक भरा भलोबाते खेर सुखे आशाते निजे सुखे दिखे चाय तो दादा भाई जीवन को भाईर पशे दादा भाई खुजे पायर पशे दादा भाई रक्त दूजना चिरदिन जुगे जुगे देखुक सवार दादा भाई खूब खजरा छोटो दिन टीके गले जमी पे जतम ठीक भंडुल कर दिए गल अपनाराई जमीते मल्टीस्टोरिक बिल्डिंग उठबे तो एक बारे जो माथाय पुते तक क्योंकि जमीटा दरकार नईले प्लान मत रास्ता है ना प्लान पास है ना क्यों सर फ्लैट बुकिंग तो शुरू हो गए विपाशा विपाशा तुम्हें तो हमारे प्राइट सेक्रेटर कि तईना सर 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 एक बस बो सर विभा तुम तो प्राइट सेक्रेटर अच्छा तुम तो खूब भलोक ही जो हमें प्रब्लेमगुल सल्व करी कि जानो ना क्यों सर अमर तो जमी से ग्यारेज खुल से ग्यारेज कीसर ग्यारेज बुजते विश्वनाथ एत दिन अमर स्वप्न सत्य मायर नामे निजे कारबार खुल ग्यारेजा तो निजे कई छोटी के देखीना अरे छोटो तो तो इंजीनियर हो ना दादा मिस्त्री छोटो इंजीनियर हाँ अरे अरे 
তাড়াতাড়ি মিষ্টি নিয়ে আসো বেশি করে মিষ্টি নিয়ে আসবি সবাই কে দিবি বাস্তু জমি যেন আমাদের পরিবারের কল্যাণে লাগে আজ আমি তাই করেছি মা এই জমিতে আমি আমার নিজের গ্যারাজ তৈরি করেছি মা মা অভিও তোমার কথা রেখেছে মা তুমি চেয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার হোক দেখো ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে মাকে প্রণাম কর হ্যাঁ রেখা এগিয়ে এসো তুমিও মাকে প্রণাম করো তোমরা মাকে বলো যেন মা আমার কথা শোনে এবার আমি মায়ের কাছে কিছু চাইবো বাবা ভক্তি দেখো আমারও কিছু চাইবার আছে মা মগ এবার এদের দুজনের বিয়েটা দিয়ে দাও মা এবার অন্তত দাদা ভাইকে সংসারী হতে বলো মাদার কথা একবারও শোনো না মা এই আই বুড়ো মেয়েটার দিকে একবার তাকে দেখো মা মেঘে মেঘে বেলা তো কম হলো না জানো মা সেই সকালে দাদা ভাইয়ের গাড়ি যে পুজোতে এসছিল আপনি একদম ঘাবড়াবেন না ঠিক আছে জমিটা কিনে নিয়েছেন কিনে নেব এবং তার জন্য যা যা দরকার আমি করব জানিস <laughs> <laughs> নতুন গ্যারেজ গাড়িটা সারালা তাহলে চালিয়ে দেখছি কেমন চলে বসো তাড়াতাড়ি জোরে আবার কি সব লিখছিস আর কি চাকরির অ্যাপ্লিকেশন ও লিখতে লিখতে আমার একদম ডানা ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু কি লাভ হলো ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফার্স্ট হয়ে 
একটা অভদ্র লোকের মতো অফার পেলাম এটা বলিস না ভাই দু চারটে চাকরি অভাব তো পেয়েছিস বল দাদা ভাই ওগুলো তো এলে বেলে অফার ও দিয়ে আমার কি হবে তা আজকে কোনো চিঠি আসেনি হুম এসছে এক পিস হুম ওই তো ওখানে আছে হুম দেবো ইন্টারভিউ কিন্তু ওই ইন্টারভিউ অব্দি তার থেকে বেশি কিছু না আরে এত ভেঙে পড়লে চলে আরে আমার ভাই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার আরে চাকরি তো ছুটে ছুটে আসবে তোর দিকে আরে এটা হ্যাঁ ও বাবা তুই বেশ বড় কোম্পানি বলে মনে হচ্ছে রে হ্যাঁ আরে ওহি এটা আবার কিসের ফর্ম রে হ্যাঁ এই যে এটা ও মানে ওটা ওটা পাসপোর্ট ফর্ম পাসপোর্ট কার তোর মানে দাদা ভাই ওই পাসপোর্ট অফিসে বন্ধুরা গিয়েছিল তো আমি ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম আসলে ওরা তো সব বিদেশে যাবে পড়াশোনা করবার জন্য তো আমিও একটা ফর্ম নিয়ে এলাম তোমাকে দেখাবার জন্য আসলে দাদা ভাই যদি কোনো রকমের চাবার টাকা টাকাটা জোগাড় করা যেত না বাকিটা তো আমার স্কলারশিপ থেকেই হয়ে যেত জন্য দাদা ভাই ওদের থেকে আমার নম্বর কত বেশি কিন্তু ওরা বিদেশ যেতে পারছে শুধুমাত্র টাকার জোরে অথচ আমি কি ভাবছ বেলেতে গিয়ে পড়াশোনা করতে অনেক টাকা লাগে না রে রবি হ্যাঁ কিন্তু ঠিক কত টাকা লাগে জানিস কে বিলে যাবে গো মামা অভি ওর সঙ্গে ছেলেরা সব বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করবে বলছে ওরও সাদ হয়েছে এই সময় যে কিছু টাকা পেয়ে যেতাম টাকা মাটি মাটি টাকা টাকা তো তোমার পায়ের নিচেই আছে অমর জমিটা বেঁচে দাও তারপর ভাইকে বিলেট পাঠাও তারপর নিজে বিয়ে করে সংসার ধর্ম করো একটা ছেড়ে দেনা ছেড়ে হ্যাঁ কিন্তু বাপের ভিটে বেঁচে তাতে কি হয়েছে তোর মায়ের অসুখের সময় জমিটা তো আমি কিনতে চেয়েছিলাম সে তো মায়ের অসুখের সময় অপারেশনের জন্য টাকা দরকার ছিল কিন্তু মার মন থেকে তো সাই ছিল না হ্যাঁ কিন্তু দলিল কাগজপত্র এসে তো তুমি তৈরি করতে বলেছিলে ভাই সে তো কাঁচা বায় না পাকা নয় আশীর্বাদ মানে তো বিয়ে নয় কোন বউ আমি ওই জমি বিক্রি করবো না ফুটে যান আরে ইয়ার রাগ করছো কেন হ্যাঁ আরে রবি যে চেয়ারটা ট্রেনে নেবে সেটা তো জানতো না আচ্ছা দাদা ভাই ওই পাওয়ার পাল কি করতে এসছিল গো আরে ওর যা ধান্দা বলো তুমি জমিটা বেঁচে দাও হুম তার টাকাটা নিয়ে নাও তারপর ওই দিয়ে ভাইকে বিলেজ পাঠিয়ে দাও আর তুই বিয়ে করে সংসারই হয়ে যাও হ্যাঁ মোটা বলো জম্পেশ বানিয়ে দিস রে হুম কি কি ভাবছিস হুম হুম না কিছু না কি চা হবে না ছাড়বে <laughs> কারণ একটা ওই বিলে থেকে ধিঙ্গি মেম সাহেবকে বিয়ে করে নিয়ে চলে আসবে তা তো হবে না বলো তাহলে তোমার প্রথম কাজ আগে ওর বিয়ে দেওয়া তারপর ওকে বিলেতে পাঠানো হ্যাঁ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে দাদা ভাই হম এই রেখা হঠাৎ চলে গেল কেন কে জানে বুঝলাম না আমি জানি জানিস তুমি শুধু আমার কথাই ভাবো রেখার কথা একবারও ভাবো না এটা কিন্তু ঠিক নয় দাদা ভাই ওই এলে সাপ পাড়া ঘুরে ঢং ঢলানি সেরে এই সন্ধেবেলা ঘরে এসে ঢুকেছে বলি আজ মাস কাবারি বাজার করার কথা ছিল মনে আছে তো কাল সকালে এনে দেবো মামি তাহলে কালই খেও আজ আর খেতে হবে না ঘরের কাজে মন নেই অথচ দিন রাত ওই মটন মিস্ত্রি ভিটেতে পড়ে রয়েছে হরাম জাদি কোথাকার নিজের বাবা মাকে খেয়েছে এখন আমার কপাল এসে জুটেছে কি হলো ওকে কাটাচ্ছ কেন ওই 
ভাগ্নি সোহাগে মামা এলেন তা ওকে কাদার থেকে নকে জিজ্ঞেস করো না আচ্ছা সারা দিনে তোমার কি একটাও ভালো কথা ওকে বলতে ইচ্ছা করো না আচ্ছা তুমি এখন ওকে লাই দিয়ে যাবে দেখো সামলেতে পারবে তো আমিও বলে দিলুম এই মেয়ের জন্য তোমার মুখে চুন কালি পড়বে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম হয়েছো ইয়েস অল রাইট ক্যারি অন परिष्कार कर चल <laughs> 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 गरम भात राजभवी <laughs> दारिद्रेटिफिकेटी चाहसे रोज रोज तुम्हारे जत दिन मा बेचे क्यों किच्छुना से सब कथा शुने अपमान कर कष्ट दे जीवन जड़ान कथा भूले जाओ तुम प्लीज की दादा भाई की तुम्हारा बेपारे दे क्योंकि कर उपलक्ष तु नस उपलक्ष हल तर प्रति करतब्य और तुम्हारे नहीं खूब सस्ता 
ফেলনা তাই না একটা মেয়ে হয়ে জন্মালে তখন বুঝতে তোমরা ছেলেরা ভীষণ স্বার্থপর ভীষণ স্বার্থপর দাদা ভাই তুমি রেখাকে ভালোবাসো না তোমার মনে নেই দাদা ভাই মা তোমাকে কি বলে গিয়েছিলেন মা তোমাকে রেখার দায়িত্ব নিতে বলে গিয়েছিলেন চুপ করো ভে কেন চুপ করব কেন একটা মেয়ে জীবন নিয়ে তুমি ছেলে খেলা করছো মায়ের মৃত্যু সজ্জায় রেখার দায়িত্ব নিতে তুমি তো অস্বীকার করো নি আমি আজ অস্বীকার করছি বেশ তাহলে বাজার থেকে এক টিন কেরোসিন তেল এনে ওর গায়ে ঢেলে একটা দেশ লাই গাটি জেলে আগুন লাগিয়ে দাও দুশ্চিন্তা আমারও কম হচ্ছে না ভানু খদ্দেরা টাকা জমা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করেছে ওদিকে অমর ওর গোঁ ছাড়ছে না আমি তো স্যার আপনাকে আগেই বলেছিলাম অনেক টাকা দাও তবে আমি ছাড়বো না স্যার অতীন বাবুকে ছকে ফেলুন না আরে তুমিও তো ব্যাপারটা মাথায় পুঁতে ফেলেছো হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস তুমি এক কাজ করো অতীন বাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো অতীন বাবু কি করবে স্যার আর ওই তো প্রথম আমার মাথায় পোকাটা ঢুক দিয়েছে এই প্রস্তাবের পরিবর্তে যদি আপনি আমাকে একটা চড় মারতেন তাহলে আমি কম অপমানিত বোধ করতাম আপনাকে তো আমি টাকা দেব আপনি কি আমাকে দালাল ঠাউরেছেন অতীন বাবু আপনার মনে পড়ে আমাদের মার অসুস্থতার সময় আপনি আমার কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিলেন হ্যাঁ নিয়ে এসেছিলাম কারণ তখন এছাড়া ওদের আর কোনো ভাবনা ছিল না তখন দালালিটা ওদের কাছ থেকে নিতেন এখন আমার কাছ থেকে নেবেন আপনি আমাকে আপনি আমাকে লোক দেখাচ্ছেন টাকার দাদা ভাই আজ আমি তোকে মারলাম বেশ করেছো নিজের ভাইকে তুমি মারবে না তো কে মারবে আজ আমি এই হাত দিয়ে তোকে মারলাম দাদা ভাই দাদা ভাই এই হাত দিয়েই তো আমার কত কুলি নিয়েছ কত আদর করেছ নিজের হাতে ওকে বাদ মাখিয়ে খাইয়েছ সব ভুলে যাও চলো ভেতরে চলো তুই যা তুই যা ভাই আমার আমার অনেক কাজ বাকি কিসের এত কাজ তোমার সকাল নটার থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তুমি খেটে যাচ্ছ এখান থেকে সব লোক চলে গেছে কিসের জন্য এত খরচ তুমি কার জন্য এত টাকা দরকার তোমার এটা তোকে বিলেজ পাঠাতে হবে না আমার অনেক কাজ করতে হবে অনেক অনেক টাকা চাই অনেক দাদা ভাই এসব কি বলছো কি তুমি সকালবেলা ছেলে মানুষের মতো কি বলতে কি বলে ফেলেছি আমাদের যে অবস্থা তাতে আমার বিলের যাওয়া মানে তো বা অন্য চাঁদে হাত দেওয়া শখ হয়েছিল তাই বলে ফেলেছিলাম দাদা ভাই সবার সব সব থেকে সফল হয় দাদা ভাই হবে তুমি চিন্তা করো না চলো ভেতরে চলো হবে 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 আমার কোন সব সত্যি না হোক তুই বিলের যাবি এই সব সত্যি হবে তুই দেখিস জীবনে এটা আমি সত্যি করবো শুনুন আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারটা মিস্টার দত্ত আই মিন আমাদের বস নিজে হ্যান্ডেল করছেন উনি এখন অফিসে নেই কিন্তু স্যার আমাকে যে আজকেই আসতে বলা হয়েছিল খবর নেওয়ার জন্য যদি আমি জানি যে চাকরিটা আমার হবে না স্যার স্যার কিছু একটা ব্যবস্থা করুন স্যার আমি যে কোনো কাজ করতে রাজি মিস্ত্রির কাজ হলেও করবো কম টাকা মাইনে দিলেও করব 
কিন্তু স্যার এটা দাতব্য শালা নয় যে যাকে তাকে যেমন তেমন ভাবে প্রভাইড করতে হবে আপনি আসুন কেন তোমাকে এভাবে ডেকে আনলাম আসবে ছবিটা <laughs> এটা তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যানুয়ালের ছবি এক্স্যাক্টলি যে বছর আপনি মিড টার্মে রেকর্ড মার্কস পেলেন এই যে ছবিতে দেখছেন আপনার বন্ধু সৌম সৌম দা ছিল আমার মাসো তো দাদা ও ওর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম হ্যালো আপনাকে দেখতে আমাকে দেখতে হ্যাঁ চারিদিকে তো আপনি সারা ফেলে দিয়েছিলেন আর তাই তো यस পরে কথা বলছি সেই জন্যই তোমাকে আমার দরকার Are you ready to be the chief of my planning department? You are very happy to be here. And you are very happy to be here. You are very happy to be here. You are very happy to be here. Chani. Thank you. You are welcome. Hello. You are Raji. No, I am not. I am not. Good. ঠিকই বলছি আমার ভাই দাস খত দিয়ে চাকরি করবে ওসব চলবে না আরে শোন এই গ্যারেজটা করার আগে আমি তিন তিনটে গ্যারেজে কাজ করেছি কোথাও তো আমার দাস খত দিতে হয়নি দাদা ভাই তোমার কাজটা মিস্ত্রির কাজ আর তোমার কাজটা কি লাট সাহেবের কাজ ও চাকরি তোমায় করতে হবে না করতে হবে না ঠিক আছে করবো না আসলে কথা আমি বাপ বুঝি না ওরকম একটা হাড় হাবাতে ঘরের হ্যাগার ছেলেকে তোমাদের বাপ মেয়ের কি পছন্দ मर्निंग <laughs> <laughs> <laughs>
खापे चले आई तखम पालिस कर रखब हाथे घर का बुझिए दिए
তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার পাওনা ঘরটা যে শূন্য সেটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি মানুষের চাপ আর হিসেব বুঝিনি রেখা তাহলে তুমি কি বোঝো আমি শুধু বুঝি কর্তব্য মা মারা যাওয়ার সময় অবির ভার আমার উপর দিয়ে গেছে অবিকে মানুষ করা আমার কর্তব্য এমন কি আমার নিজের সুখ নিজের ভবিষ্যৎ কথা চিন্তা করি না আমি যে নিজের জন্য চিন্তা করে না সে আমার জন্য চিন্তা করবে ভানু আমার জন্য চিন্তা করেছে তাতেও দোষ কোথায় এ তুমি কি বলছো রেখা রবির কাছে আমি সব শুনেছি মানে তোমায় অত্যন্ত কুচ্ছিত ইঙ্গিত করেছে কথা বলেছে আমি তোমায় ভালোবাসি না मेरे कि সালা হিসাবটা তো আমার সাথে আমি এখনো বলছি তোরা এখান থেকে চলে যা আর কোনোদিন যেন তোদের রেখার একশো গজের মধ্যে না দেখি একশো গজ তো দূরের কথা রে আমি তো তোর এক ফুটের ভেতরে আছি এই আমি ভেতরে যাচ্ছি কি করবি কর আমার হাতটা নাবা তোরা কেউ যাবি না সালা আমার এই রক্তের হিসাব তুলে রাখলুম আমিও তুলে রাখলাম তোর রক্তের হিসাব চল सर আজ থেকে তোমাকে আমি ডাটপল কনস্ট্রাকশনের ট্যানিং ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে নিলাম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নো মেনশন আজ থেকে আমার কোম্পানির ভবিষ্যৎ সব তোমার হাতে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে তো বলেই গেলাম ভালো খবর আন হ্যাঁ তো কি প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিটা আমার হয়ে গেছে আচ্ছা ওই ওই তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ রে ওই যেখানে দাস কত দিতে বলেছিল সেখানে দাদা ভাই দাস কত নয় বন বন ওই একই হলো शुभ दिन तुम की मन थे अच्छा तुम मोटर मिस्त्री अमर भाई ना আগে হ্যাঁ নমস্কার আমার নাম অভিজিৎ সুরেন বাবু বাড়ি নেই আমি কিন্তু উনার সাথে কথা বলেই এসেছিলাম হ্যাঁ আছেন 
এই মাত্র ফিরলেন তা কিসের কথা শুনি ও তোমরা এসে গেছো আমি তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম অভি এসেছে রেখার বিয়ে সম্বন্ধ নিয়ে কথা বলতে কিসের বিয়ে পাত্রটি কে শুনি পাত্র আমার দাদা হুম সেই জন্যই তাড়াহুড়ো করে বেশ মিষ্টি নিয়ে আসা সকাল থেকে মামা ভাগ্নিতে ফিস ফিস গুজগুজ এ রেখা কি করছিস এদিকে আয় অভিজের জল চাটা সব দে बार बार कथा बोल रुजे खूब कम तुम्हारा अनेक आगे ओके पचंद कर ছোট ভাই দাদার অভিভাবক হয়ে দাদারই বিয়ের কথা বলতে এসেছি তা তোমার দেনা পাওনার কথাটা বলে নাও দেখুন আমাদের দেবার ক্ষমতা খুব কম আমরা এক জোড়া শাখার এক কৌটু সিঁদুর দিতে পারি তবে আমাদের চাওয়াটা একটু বেশি বলো আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করব আপনি কি চেষ্টা করবেন আপনি চেষ্টা করেও পারবেন না সেই চাওয়াটা উনার কাছে আমাকে আমার মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে রেখা কি দাদাভাইয়ের কি কাজের শেষ নেই কি জানি জানি না কখন ডেকে এসছি দেখো তো কি করছে আমি পারবো না জানি না বাবা কি হলো কি দাদা ভাই কথার খেলাপ হচ্ছে কি করছিল এতক্ষণ গ্যারেজে গ্যারেজে আমি কাজ করছিলাম নো নো মানে বুঝলে না নো মানে না আচ্ছা কেন বলবি তো আচ্ছা আমি তোমায় বলিনি যে আমি চাকরি পেয়ে গেছি আমি আর তোমাকে কষ্ট করতে দেব না রেখা কাল থেকে সন্ধ্যাবেলার মধ্যে গ্যারেজ বন্ধ করে দাদা ভাই যদি বাড়ি ফিরে না আসে খুব খারাপ হয়ে যাবে দাদা ভাই ওরে বাবাই তোমার গার্জেন এলো আচ্ছা বা ঠিক আছে এই রবি সাধু হ্যাঁ যন্ত্র ভাই সব তুলে দে না আজ সব কাজ বন্ধ হ্যাঁ গ্যারেজ বন্ধ করে দে এদিকে ছোট বউ খোঁজে গেছে এবার ঠিক আছে তো স্যার একটা কথা বলবো মানে এই হাত দুটো একটু ধুয়ে আসবো যদি আপনি অনুমতি করেন রেখা চা করো কি হলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন बड्ड আমি তোমাকে বৌমনি বলে ডাকবো এসো এই দেখো আর তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন তোমাকে দেখাতে স্যার এই জায়গাটা আমাকে আগেই দেখিয়েছেন গুড প্রজেক্ট গুড প্রফিট না আজ তুমি অন্য চোখে দেখো ব্যবসার চোখে নয় মানে বাপি জানতে চেয়েছেন এখানে তোমার ফ্ল্যাট পছন্দ কি না হলে কোন ফ্লোরে জানো অভি বাপি দিচ্ছে বিয়ের পর তুমি আর আমি এখানেই থাকি पचंद 
ঠাকুরিয়া এখান থেকে লোকজনকে কত ছোট ছোট লাগছে লাগবে না এটা যে অনেক উঁচু আমার দাদা ভাই কেউ এখান থেকে অনেক ছোট লাগবে তাই নারিয়া বাড়িতে গিয়ে ভালো করে পড়ো কাল অফিসে এসে সই করে দি এটা কি বন্ড কিসের বন্ড কেন কোম্পানির সাথে তোমার যে কন্ট্রাক্ট হওয়ার কথা সে তো আগেই বলেছিলাম আই এম সরি স্যার বাট ইউ মেন আমাকে ভেবে দেখতে কার ধরে নিয়ে এসেছিলেন মি আর বাপ এখন লাগিয়ে ময়ূর সাজাবেন বস্তিতে থাকে দাদাটা মোটর মিস্ত্রি চাল ছিল কোনো ঠিক নেই তাকে বাবা বাছা বলে আদর করে জামাই আদর করে নিয়ে আসতে হবে চলে গেছে খুব ভালো হয়েছে আপত্তা বিদে হয়েছে মা তুমি থামবে কি ভেবেছ কোনো বন্ড দিয়ে আমি চাকরি করব না তাহলে রিজাইন কর তোমার রেজিগনেশন আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম হ্যাঁ তুই বন ছাড়াই চাকরি করবে তোমার এই আত্মসম্মান বোধটুকু ভালো লেগেছে তাই তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম যাও কাজ কর ঠিকঠাক কাজ করবি আসলে লোকাল দোকান থেকে পেট্রোল কেনার কোনো দরকার নেই ভাঙচুর করবি ভালো করে ভিজিয়ে নিবি আশে বাড়ি ঘর জন্য নষ্ট করার দরকার নেই পবন পাল কে বাড়ি বেচবি না এবার সালা বাপ বাপ বলে জমি বেচবি চালিপুরে ছাড়খাড় করে দেবো সালা পবন পাল কে না বেচার খেসারতা দে এবার পবন পাল তোমার পাপের কলে বসে থাকবি পাগলা কুত্তা বানিয়ে দিতে হবে যে করেই হোক খিস্তি দিয়ে হোক মারামারি করে হোক বেইজ্যতি করে হোক যে করে হোক ওকে ঠিক করতে হবে ভানু 
थैंक यू सर आपने हमें देखे चाहें हैं देखे चिलाम क्या नो आपने गौतम गाल रात्रे मिस्टर पवन पालर बाई दी झामेला करे चाहें कोरे नहीं करते गेस चिलाम इटा था ना ताई आमित तो भाला इटा पवन पालर नाच घर हर अपनी चिकन का दारुआन पवन पालर चौबीस घंटा डायरी रखन बुझी अरे आमित तो पवन पालर बाड़ी दी गे� तार पर कई घंटे मध्य यही चोहों दिते आरु कतु कुनो घोटना घोटे गए थे शिकावर तो रखें ना बोल वो कतु बोल वो इधर उन राशन दुकाने ओजोन करे चालीस नए काकुन में चलने वेचे शॉर्टकारी दूधे आठ सोला फैला हुए चे तार पर ये एमपी एमएलए काउंसिलर राई कई घंटे मध्य बेस कई क्विंटल मिथ्ये प्रत बिना चिकित्सा ये शुद्ध जातो को एक टी शिशुर मृत्यु है जी। Stop it। कोनो प्रमाण आज है? ना प्रमाण नहीं। किंतु सब शोधते। आंधा जो बोलते बादल। आपना दे जामाना आपना दे चोगे सामने प्रतिदिन, रोज, ऐतो कोनो खोटना खोटे जाच्छे। तो अकुन तो आपना रा कोनो प्रश्न करें ना, कोनो बाइबोस्थानी ते पारें ना, सुनो, ताता डी बड़ी फिरी है। हैरी बाबा, मामा शंकर दाखा कुली चले आज। मल्टास। और ताता भाई ठीक मतो ख्याल देखो, उर माता डे गोड़ो मुँह आ चुकी हैं। ठीक है, तुम ही जाओ तो। अम्म चल ला माँ। ताता बोमुनी। आई बाप, की बाइस कमरे बाई दी है? बीए कोल लो बोर बाई, हर बहुत अलूट से छोटो आई भानु कोता है जानी ना भानु कोता है जानी ना अमर ये कहाँ की चाय तो रहा? जवाब चाय। आमर दूसरों पर से जवाब दी भी तू ही। आमर बड़ी तागुन लगा थी कि ये चिल्लिखा ना। आर आमर बोल के तू क्यों बोले चीज़? तू ही कह रहे हो? तेरे बाप है लो? आमी ताके जवाब दो बोना। हम्म। तालु तेरे जवाब चाहे आमर की आधा कुत्ता हो। खुशी <laughs>
तो समय हल मन गल्प बोल हाथ बाबू अपनी आईन निजे हाथे पर आलबाज पर क्या बोलन तो कारण ए देश आईन निजे रास्ता चेने ना ताकि रास्ता चेनाते हैं एक बदमाई समाज बिधी प्रोमोटर हमार सामान्य एक चिलते जमिर जो पेचने लेगे हमारे आगन लागिए दिए पेटे हाथ दिए कोई तरह तो व्यवस्था अपना नैन से सठिक प्रमाण अभाव ना सदी छाड़ा अभाव बजे कथा छाड़ आज अपनी भानु के मेरे क्या से कैफियत देव ना अपनी बोधाय भूले जामर बाबू अपनी पुलिस हेफाजते रही अपनी ठीक ये अपनी एकदम ठीक अभी भूले गए कि मन पड़े गल हमारे खुणी मन पड़े गल जे आनी भानुर मत जघन्य अपराधी के शस्ति देवार जो कैफे चाहें 
তখন আমার মনে পড়ে গেল যে এটা পুলিশ থানা ওদের মতো জঘন্য অপরাধীকে সহানুভূতি দেখাবার এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় হবে আচ্ছা আপনার বাড়িতে মা বোন আছে দারোগাবাবু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না আলবাত বলবো যান বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন অমর মাথা ঠান্ডা করুন কি করে মাথা ঠান্ডা রাখবো অথিন কাকা যান দাঁড়িয়ে আছেন কোনো জিজ্ঞেস করুন আপনার মা বোনেদের ওই ভানু ওই ভানু আমার স্ত্রী আর ছোট ভাইকে জড়িয়ে যেসব নোংরা কথা বলেছে যেসব ইঙ্গিত করেছে সেগুলো যদি তাদের কেউ করত তাহলে আপনার কর্তব্য কি হতো যান জিজ্ঞেস করুন আর ফিরে এসে আমি আশা করব যে আপনি বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথাটা বলবেন আপনি কি জানেন আপনার ভাই আপনার এই কাজটা সমর্থন করেননি আপনি কি জানেন যে সূর্য আজকে উবে না উঠে পশ্চিমে উঠেছে আপনি কি জানেন সমুদ্রের সব জল জমে বরফ হয়ে গেছে আপনি কি জানেন যে এই ভারতবর্ষের সব অসাধু নেতা রাতারাতি হঠাৎ সাধু হয়ে গেছে এই রক্ত যে রক্ত বইছে আমার শরীরে সে একই রক্ত বইছে আমার ভাইয়ের শরীরে এক বাপের রক্ত মার কাছে মাসির গল্প করছেন আপনি আপনি আমার ভাইকে চেনাবেন যে ভাইকে আমি আমি বাপের মতো আগলেছি মায়ের মতো পেলেছি তাকে চেনাবেন আপনি गंडगोल कर जवान এই লকআপ থেকে বেরিয়ে পবন পাল কিংবা ভানু কিংবা ওর দলে যদি কাউকে সামনে পাই তাহলে যে অনেক খতম করে দেবো বাবু আমি এই বেল দিতে পারছি না শুনুন 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 শুনেছিস কি তোর ভাসুর তো হাজতে কে বললো তোমাকে তোর মামা টেলিফোন করেছিল ছাড়ো তো মামার যত সব বাজে বাজে কথা না রিয়া আমিও শুনেছি তোমার জন্য আমি যেতে হচ্ছে তা না হলে তুমি যেতে না না যেতাম না আমার মান সম্মান কিছু রইল না সবাই আমাকে দেখে টিটকেটে দিচ্ছে অফিসে বসকে বলে ছুটি নিয়ে এলাম क्यों गुरु बाड़ी कथा मन पड़े तुम गुरु पाका माल आ পবন পালের দলকে ধরে কেলিয়েছ তোমার ইজ্জতই আলাদা আমাদের মতো ছিচকে চোত্ত আর নাও এই লাইনে তোমার নাম ফেটে গেছে গুরু একটু যদি দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকতে পারো না এই লাইনে তুমি করে খাবে না নাও খেলা শুরু করো দাও নাও তোলো তোলো মেজাজ ঠিক রাখো দাদা ভাই তো বেশ ভালোই আছে তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছিলে বৌমনি দেখো কিরকম চোর ছেচোরদের সঙ্গে মিশে গেছে তাস খেলছে আরে গভী রেখা আরে এসো এসো কি বাবা তোমরা দুজনে মন খারাপ করছো কেন আরে আমি তো এখানে বেশ আছি ফার্স্ট ক্লাস হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু আমার একটা কথাই জানা ছিল দাদা ভাই কিরে আমরা পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম তোমার জামিনের জন্য কিন্তু পুলিশ জামিন দিল না লকআপে বসে তুমি কি ঝামেলা করেছো ও ওই বড় বউ আমাকে নাক খত দিতে বলেছিলেন আমি দিনই তাই কি ব্যাপারে উনি বলেছিলেন আমাকে কথা দিতে হবে বাইরে বেরিয়ে আমি কোনো গোলমাল করব না কিন্তু আমি বললাম না বাইরে বেরিয়ে যদি আমি ভানুকে দেখতে পাই তো মেরে ফেলবো বাহ জাস্ট লাইক এ সিজন ক্রিমিনাল কি বলি একজন পাকা তাগি আসামির মতো কথা বলছো 
আপনার ভাই আপনার এই কাজটা সমর্থন করেননি তুমি আমার মাথা হেট করে দিস দাদা ভাই রাস্তায় ঘাটে অফিসে কোথাও আমি মাথা তুলে তাকাতে পাচ্ছি না সবাই বলছে অভিজিৎ রায় দাদা একজন ক্রিমিনাল নন বেলেবেল অফেন্স করে তুমি যে লকআপে বসে আছো সেটা সারা দুনিয়া চাউর হয়ে গেছে কিন্তু আমি আর কি করতে পারতাম বল তুমি আমাকে বলতে পারতে তোকে বলতে পারতাম হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আমাকে বলতে পারতে আমি আমাদের অফিসের মালিককে বলে পুলিশের টপ লেভেলে ইনফ্লুয়েন্স করিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতাম না না কেন তাহলে নিজের হাতে শাস্তি দেওয়ার তৃপ্তি আমি পেতাম না আর তাছাড়া তুই তো জানিস যে খিড়কির দরজা দিয়ে আমি কোনোদিন কোনো কাজ করিনি করব না ধরো ধরি প্যাচ লাইন ম্যানেজ মিথ্যে কথা তোষামোদ চুকলি যেসব শব্দ দিয়ে সারা দুনিয়া চলে সেই শব্দগুলো আমি কোনোদিন চিনিনি জানি না ওমনি তুমি কথা বলে এসো আমি বাইরে অপেক্ষা করছি ভাইয়ের হিসেব তো পাকা হলো এবার তোমার হিসেবটা বলো তোমার কি একই কথা না তবে অন্য কথা বলো আজ এই নরকে দাঁড়িয়ে তোমাকে একজনের খবর দেব কার সে স্বর্গ থেকে আসছে কথাটা মুখ ফুটে এখনো কাউকে বলতে পারিনি তোমাকেই প্রথম বলবো একজন আসছে রেখা তবে আজ আমাদের দুজনের মাঝখানে এটা কেন দেখলো তো দেখলো তো আজ আমাদের এই আনন্দের দিনে অভিটা কেরম গোলমাল করে চলে গেল ওর কথা ছাড়ো সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু তুমি কবে বাড়ি ফিরছো তাই বলো তুমি কিছু ভেবো না আমি জজ সাহেবকে সব বলেছি বলেছি যে আমি কোনো অন্যায় করিনি আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি জজ সাহেব শুনেছেন তুমি দেখো উনি আমাকে ঠিক ছেড়ে দেবেন শুধু শুধু তুমি আমার জন্য একটু অপেক্ষা করে রেখা দেখো আমাদের এই সুখের সম্পদটা যেন আমার উপর বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় না আমি তোমার উপর ভরসা করে রইলাম তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই গো কেউ নেই আপনাকে জগা বললো ঘরে থেকে হাসপাতালে দিতে শোন হাসপাতালে দিলে পুলিশ কেস হতো কেঁচে করতে সাপ বেরোতো ডেথ সার্টিফিকেট আমি বানিয়ে এনেছি হ্যাঁ এখন তো খরচাপাতির ব্যাপার আছে পড়াতে খরচা লাগবে এটা ধরো কি পড়াবো আপনার পাপ এখন বাজে কথা শোনাও খারাপ বাজে কথা বলাও খারাপ মনে রেখো সবাই এটা কিন্তু মার্ডার খুন আসামি অমর রায়ের বিরুদ্ধে আনিত গুন্ডামি রাহাজানি ছিন্তা ইত্যাদি যাবতীয় অভিযোগের হাত হইতে অমর রায়কে রেহাই দিল অন্যান্য বিভিন্ন প্রমাণাদির জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারা অনুযায়ী এই আদালত আসামি অমর রায়কে ভানু সর্দার ওরফে ভেনো সর্দার ওরফে ভাইয়া সর্দারকে সজ্ঞানে হত্যা করার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিতেছে তাহাকে অমৃত্যু ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশে এই আদালতের বিধান
थैंक यू विधान नत्या तब मुक्ति मोरे बाँचो तो जावे। ना 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 होते पारे ना आमी किसी तो ही मारते पारी ना। आमी एप्पल कर बो। एक एस आवार ही ओपन कर बो। की बोल चले तुम्ही? किसेर मुक्ति? किसेर बाँचा? जीवन इस ग्लानी थे के। क्या नो? रेखा, रेखा रोक तो मांग से बेचता कटाई। आमर कैसे बेचता का नो है? रियोजने विश्वास हारा नो। चले जाबारचय दिए नुम तुम मायर परिचय मानुषर मत मानुष आशीर्वाद कर दिव्य काटे दागी क्रिमिनल खुनी बाबा के कोदिन देखते सब उर्कित कर मेरे फल वो जो निजे की खुनी नाई मन कर क्या आदालते सब सामने से कथा बोलो ना अभिमान कारो पर अभिमान तुम्हारे तो चिरोटा कल चिरोटा कल ए रकम निजे के कष्ट दिए हाँ शिक्षा दीते चाय संसार कर बोमनी पेटे और बच्चा, बोमनी अशुष्ट, कितने दादा भाई जेत, बोमनी के शेष कोड़े दिला, संग संग हम आते थे। कोई जाच नहीं दिन कर का, अभी उकिलेर का चेंज आच्छी, एक टाइपिल कोड़ बो, टाइपिल कोड़ की कोड़ बे, कार जोन में टाइपिल कोते चाइ चेंज, निजे एक टक कोता बोल लो, अब तो बोको समर्थन कोड़े, पुलिस � राग कर शेष कर दीच दादा भाई क्या जर सहेबर का अपील कर तुम्हें सत्य कथा बोल ना दादा भाई क्या दादा भाई क्या क्या चिंता कर क्या जान चले जाए दिए घुमार समय जान दादा भाई तुम्हें कि आवा के भलो बसो ना दादा भाई तुम्हें कि बो मणि के भलो बसो ना दादा भाई दादा भाई भाई झमेला 
আমি আমার ডার্লিং ভাগ্নিকে ছেড়ে রেখে দেব বসে গেছি বস 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 কে হচ্ছে কবে কি তোর বিয়ের এনগেজমেন্ট ঝুলে বসছিস কবে জানি না ডোন্ট ওরি ভাই ওদিকে শুভ কাজটা হয়ে যাক তারপর যাই ওকে আমিই বলবো কি শুভ কাজটা কি কেন তোর বাসুদের ফাঁসি बोमणी के बोले आस তারপর আমরা বেরোবো गाड़ी व्यवस्था करो और हमारे बाड़ी गए तुम्हार कमा के डेके आनो बौबा के एक ही हासपत नहीं जो है जाओ 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 देरी करो ना जाओ
मालिक भाई चाकी दिए रेखे क्या क्यों तुम्हें तुम्हारे भावते मामारय तुम बाबारूड मानुष करते पापर भावते 
বৌমনির চোখে জল মুছিয়ে বৌমনিকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে তাছাড়া এক বছর হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত আমি পাপার জন্য কিছু করতে পারি আমি তো তোমাকে এসব করতে বারণ করিনি ওদের প্রতি দায়িত্ব তুমি নিশ্চয়ই পালন করবে কিন্তু আমার ভালোবাসিকে তুমি এভাবে অবহেলা করো না আমার মামা আমার বাপের ভুলের জন্য তুমি এভাবে আমাকে দায়ী করতে পারো না আমাকে তুমি এভাবে ভুল বুঝে চুপ করে আছো কেন অভি চুপ করে আছো কেন অভি मेने সেই যে তুমি বকাবকি করলে তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল দেড় ঘন্টা পর বাড়িতে ফিরলেন সেই যে দরজা বন্ধ করেছে এখনো পর্যন্ত দরজা খোলেনি এত জেদ কিন্তু ভালো না বাবু আপনার ফোন কে ডাক্তার বাবু হ্যালো গুড মর্নিং মিস্টার দত্ত কেমন আছো আবার ঘুমের ওষুধ খাচ্ছ কেন তোমাকে বাউন্ড করেছিলাম না 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 ঘুমের ওষুধ रिया আমি সহ্য করতে পারবো না কিন্তু আপনি তো 
আপনি তো জানতেন ওদের সম্পর্কের কথা জানতাম তাহলে আজ কেন কি এই শোনো মেয়ে আমি এত কই ফেদ দিতে পারবো না যাইও কি হচ্ছে কি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন দিদি আমি বুঝতে পারছি না কি করে রেখেছি বাড়িটাকে কাল থেকে এই মানুষটার উপর দিয়ে যা যাচ্ছে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে শোনো তুমি উপরে চলো আজ আমি যান চলো যান আপনি আমি দেখছি এদিকটা আপনি যান रियाचयर <laughs> राजी कर चुप कर
আসল সমস্যাটা সমাধান করতে পারলাম না এনিওয়ে আপনি তাহলে চার্জ বুঝে নিলেন হ্যাঁ শুধু ওই অমর রায়ের ফাইলটা পেলাম না আপনি বসুন থ্যাংক ইউ আমি তো ওই সমস্যাটা কথা আগেই বলেছিলাম আই এম ভেরি সরি শিবেন বাবু আমার পুলিশ কেরিয়ারে ওটা একটা কলঙ্ক হয়ে রইল সত্যি কথা বলতে কি আজ এই ফাইলটা হারাবার জন্যই আমার এই ট্রান্সফার অর্ডার আচ্ছা আপনার কাকে সন্দেহ হয় আই এম এট এ লস আমি ছ বছরও কোনো হিলে করতে পারিনি ওকে আমি ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাব আপনি ভাববেন না থ্যাংক ইউ রেখা রেখা এই সেলাইগুলো রেখে গেলাম ठाकुर आखिर समिति अतीन बाबू तुम्हें नहीं आसार आगे कि तुम जानते তোমার এমন সুরাহা হতে চলেছে উপার্জন আশ্রয় ছেলের পড়াশুনো সব বিহিত হয়েছে কখন পেয়েছ অফিসে গিয়ে তাই তো আমাদের উকিলবাবুকে ডেকে নিয়ে এলাম আপনি বলুন হ্যাঁ স্যার আমি চিঠিটা নিয়ে উকিলবাবুর কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু কেস যা দেখছি আমাদের পজিশন ভালো নয় কি ভালো নয় ড্রিম টাওয়ারের বুকিংয়ের জন্য যারা টাকা অ্যাডভান্স করেছিল তারা কেউ টাকা ফেরত পাননি মিস্টার পাল কাউকে টাকা ফেরত দেননি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উনি আত্মসাৎ করেছেন অথচ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সমস্ত দায়িত্ব আমাদের কোম্পানির ঠিক আছে উকিলবাবু আপনি এখন আসুন পরে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলবো ওকে স্যার प्रमाण होते चले सब जाना जा क्यों हमारे बहुमणी बाड़ी छड़े चले ग কেন আমার সঙ্গে রিয়ার বিয়ের ব্যাপারে মিস্টার পাল আপনাকে এত জোর দিয়েছিল কেন চারিদিকের কালো রঙগুলো হঠাৎ এরকম সাদা হয়ে গেল এবার সব জানা যাবে কি হলো আজ এই কি হয়েছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে दिल्डिंग তোমাদের জমিটা যদি ছেড়ে দিতে ছেড়ে দেবার মালিক আমি একা কোনোদিন যদি বউ মনি আর পাপা এসে আমার কাছে কৈফত চায় কি কৈফত দেবো কি জবাব দেবো আমি বলবো শ্বশুরবাড়ির ব্যবসার জন্য আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের অধিকার তোমাদের দাবি সব চলঞ্জলি তা হবে কেন ওখানে তো আমাদের দুটো ফ্ল্যাট দেবার কথাই হয়েছিল একটা ফ্ল্যাট ওদের জন্য থাকতো ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটে পাপাই ওর বাবার কার গন্ধ পাবে বাপের ভিটের ফ্ল্যাটের মধ্যে পার্থক্য তুমি বোঝো বোঝো না রিয়া বুঝলে আমাকে চোর করে কান্নাকাটি করে তুমি এখানে নিয়ে আসতে না হ্যালো এসব এসব কি হেঁয়ালি করছো বাবা গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে ধরে আনলে দেখো চা বলবার পরিষ্কার করে বলো তো কাকা আমাকে বউ মনে ঠিকানাটা দিন না ঠিকানা দিতে বারণ আছে কার বারণ আছে তার নিজেরই কিন্তু কেন সেটাও বারণ আছে 
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओबी रियली आई एम वेरी सॉरी कल ओबे फोन करार जन्नो आई मी बाबलम जो तुम आज तक टेंशन को चुता अरे होती ना बुना ये बार अरे आपने तो लेला का चेहरा ही तो बाल नहीं आते मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ड्रीम टावर ओबी आई मी किंतु एक बार तो इडी हो ये स्टी है चेक बोल दो है ना चले <laughs> क्षेत्र जुद्ध शुरू हो जाए रक्त गंगा बहुत मिस्टर घोष हाँ सर ओ बाड़ी भांगा जाए क्या बंद कर दिए क्या बंद कर चीना सर तब मन हम पुरो बार मस्तान हो ठीक है चलू नाम आस बोल मृत्युदंड आगे भोर रात तक आकाशे सूर्य उठे और टेने चल लि पृथ्वी बतासा शेष शास टेने रेखा अभी अपन एलोमेलो भीड़ तक हमार मन आय नए एर मध्य भोर हल सूर्य उठल और जिला सहेबर का नहीं गल अमर रॉय 
মৃত্যু দণ্ডাদেশ পাওয়া আসামি হ্যাঁ স্যার ভগবানকে ডাকুন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় তার বিশেষ ক্ষমতা বলে দেশের পাঁচজন ফাঁসির আসামির ফাঁসি মুকুব করেছেন তার মধ্যে আপনি একজন আর তার বদলে গত ছ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে সাজা দিয়েছেন আর আজই আপনাকে অন্য জেলে পাঠানো হবে এ আপনি কি বলছেন স্যার আবার ফাঁসি হবে না না আচ্ছা অতীন মিত্রকে অতীন মিত্র উনি আমার প্রতিবেশী আমি কাকাবু বলি উনি আপনার কেসটা রিওপন করে রাষ্ট্রপতির কাছে বিশেষভাবে আবেদন করেছিলেন হ্যাঁ আমি আপিল করেছিলাম কিন্তু সেসব কোনো খবর আমি পাইনি আর কেউই পাইনি জানি সেটা আমারই জন্য আমার এই অনুরোধটা আপনি রাখুন স্যার অদ্ভুত অনুরোধ কেন কেন আপনি আপনার বাড়ির লোককে জানতে দিতে চান না আপনার এই ফাঁসি মুখুবের কথা আমি তো ফাঁসি চেয়েছিলাম আমি তো মরতেই চেয়েছিলাম বাট হোয়াই আমি তো খুনি রয়ে গেলাম স্যার আইনের চোখে সমাজের চোখে নিরাপরাধ বলে বেকসুর খালাস তুমি হলাম না আবার ফাঁসি না হোক আবার ছ বছর জেলই হোক তবু তো বাকি জীবনটা আমাকে ওই খুনির পরিচয় নিয়ে কাটাতে হবে জানেন স্যার জানেন স্যার আমার ভাই আমার নিজের ভাই যাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি সেই ভাই আমাকে ঘেন্না করে আমাকে খুনি ভাবে ক্রিমিনাল ভাবে ছ বছর পরে যখন আমি জেল থেকে বেরোব তখনও তো আমার পরিচয়টা পাল্টাবে না তখনও তো তার চোখে আমি খুনি থেকে যাব আমি আমার সন্তানের নামে আমার স্ত্রীকে ছুঁয়ে দিব্যি কেটেছি যে আমার সন্তান আমার এই মুখ কোনোদিন দেখতে পাবে না স্যার স্যার আমার সন্তানকে তার মায়ের পরিচয় বাঁচতে দিন বড় হতে দিন এই খুনি বাপের ছায়া যেন তার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে কলঙ্কিত করতে না পারে আমার এই অনুরোধ রাখুন স্যার দেখবেন দেখবেন যেন আমার বাড়ির লোকের কোনোদিন জানতে না পারে যে আমার ফাঁসি হয়নি আমার ফাঁসি হলো না সেদিনে আমাকে অন্য জেলে পাঠানো হলো নতুন সাজা খাটার জন্য আরে ভাই মালটা ছাড়ো ফাঁসি রদ হয়ে গেল বলে কথা আচ্ছা ঠিক আছে মনে রাখব ঘরের লোক এলে উসুল করে নেব নইলে তোমার আর কেউ খোঁজ পাবে না এই হলো আমার পুনর্জন্মের ইতিহাস আর পয়সা পাইনি বলে লোকটা রবি আর সাধুতে সঠিক খবর দিল না আমরা জানলাম তোমার ফাঁসি হয়ে গেছে আর সেই রাতেই রেখা তোমার পুত্র সন্তানের জন্ম দিল সেই মুহূর্তে অভি তোমার ডেড বডিটা রেখার সামনে আনতে সাহস পেল না কারণ তাতে রেখা আর নবজাতকের জীবনে বেশ ঝুঁকি ছিল আমার মৃত্যুর শোক ভুলতে অভিবেশি সময় নেয়নি তাই না বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে সুখে সংসার করছে নিজের বৌদিকে ঘর ছাড়া করেছে আমি যদি ঠিক সময় সেদিন না পৌঁছতাম তাহলে বোধ আমাদের এই ভিটে বাড়িটাকেও ভেঙে কুড়িয়ে দিত অমর যা হবার তা হয়ে গেছে তুমি এবার রেখা আর পাপাইকে এখানে নিয়ে এসো না তা হয় না আমার এই পরিচয় নিয়ে আমি পাপায় সামনে কি কিছুতে দাঁড়াতে পারবো না একটা খুনি একটা জেল ফেরত আসামি আমি রেখাকেও কিছু জানাতে চাই না ওর কাছে আমার দিব্যি আছে এতে ওদের অমঙ্গল হবে অমর তোমার যুক্তি তোমার কাছে কিন্তু আমি কি কই ফেরত দেবো সবার কাছে কাকাবাবু যা কই ফেরত যা জবাব যা উত্তর যা কিছু দেবার আমি দেব আর যা কিছু নেবার আমি নেব আপনি কিছু ভাবেন না আপনি শুধু চুপ করে থাকবেন
তার সঙ্গে একবার দেখা করবে না এখন না রুটি খাচ্ছ কষ্ট হচ্ছে খেতে टिफिन क नहीं खुब कष्ट स्कूल पाला
जे तुम्हें भलते जे जी बोलुक थकुक जत बाधा भेगे चुरे आसते परे मन करो एम क्यों तुम जे तुम्हें भलते परे रंगीन सूत दिए नाम लिखे दिए टुकई भारि मिस्टी नाम बड़ लोकर क्या राजेश दत्त कन्ट्रैक्टर ठाकुर रिवेलना <laughs> भरण पोषण जो अच्छा थे दारोहान
মারা গেল থেকে তো মনে হলো বৌমনি আর পাপাই একটা গরিব ভিখিরি বাচ্চা হবে বলে গিয়া টুকাই মুর ভাই মেন সাহেব তাড়ি দিলেন এখানে গেল এলে মা বাড়ি যাবে না না ওই সিঁদুর আমার কপালে কেন লেপেছিলে তুমি কি সুখ দিয়েছো তুমি আমাকে আমার স্বামীকে খেয়েছো তুমি ডাইনি আজ আমার ছেলেকে অপমান করেছো আমার সম্মান কেড়েছো কেন করেছো কেন বলো কেন কেন এত বড় পাশান তুমি আমার ছেলের কাছে তুমি আমাকে যেতে দিলে না এইটুকু শিশু মন তুমি বুঝলে না তুমি অন্তর জামি মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা পাপাই পাপাই পাপাই
বহুল পালকে আমি শাস্তি দেব আমাকে শাস্তি দিতে দাও দাদা ভাই না না রে ভাই আমি থাকতে তুই কেন তুই লেখা পড়া জানো আমি মানুষ তোকে সব মানায় না আমি মারবো ওকে চলুন খুব কাঁদছে তাহলে চলো না আমরা সবাই মায়ের কাছে যাই মা কোথায় আমার সব কেড়ে নিলে তুমি এমন সর্বনাশী মা তুমি মা গো তাহলে আমাকেও টেনে নাও আমাকেও টেনে নাও তুমি মা মা দেখো কারা এসেছে কাকা কাকিমা ভাই আর পাপাই তুমি রেখা এও কি সম্ভব আমি কি স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন নয় সত্যি রেখা আশি দূরিতে না ঝুলে জেলে ছ বছর কাটিয়ে আমি ফেরার হয়ে গিয়েছিলাম গুন্ডা খুনির ক্লানিক কাটাতে আমি লুকিয়েছিলাম কিন্তু আর পারলাম না মা মা আমি বলেছিলাম না এই লোকটাই আমার বাবা এত কষ্ট তুমি আমাকে কেন দিলে গো আমার জন্য তাই না দাদা ভাই আমার জন্য তুমি বৌমনি আর পাপাইকে এত কষ্ট দিতে পারলে আমি না হয় খারাপ আমি না হয় তোমার জীবন থেকে চলে যেতাম চুপ করো ভি আমার সব ভুল বাজে মিটে গেছে রে বড় পিপাসা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি তোমাদের সবাইকে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে যুগে 
যুগে দেখুক সবা 